ஸ்ரீம் பகவதி சர்வ ஏகமுக கருப்ப தெய்வமே ஸ்ரீம் கிளீம் கோலகோல விடத்தை போக்கி ஆர்ப்பரிக்கும் வினையை நீக்கி ஞாலமெல்லாம் நன்மை நல்க நாடெல்லாம் உண்மை வெல்க அருவாளும் கதையும் ஏந்தி ஆடி வரும் சோனை கருப்ப கருவான நாள் முதலாய் கடலடியை தொழுகின்றோமி கருப்பன சுவாமி சிவாம்சம் விஷ்ணு அம்சம் பொருந்தியவர் கருப்பண சுவாமி சக்தி தேகத்துக்குள் புகுந்து கருத்துக்களை சொல்பவர்களுக்கு சாமியாடிகள் மருளாடிகள் கோடங்கிகள் என்று பெயர் கருப்பண சுவாமியின் துணைவி கருப்பழகி மகன் கண்டன் தமையன் முத்தண்ணன் தம்பி இளைய கருப்பு தங்கை ராக்காய் காவல் தெய்வங்களாக கோயிலுக்கு பைரவர் நாட்டுக்கு கருப்பண சுவாமி மயானத்திற்கு சுடலையாண்டி திருக்கோயிலின் தெய்வங்கள் அருள்மிகு விநாயகர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய அருள்மிகு பூரண புஷ்கலா ஜலமுடைய ஐயனா அருள்மிகு முனீஸ்வரர் அருள்மிகு கோட்டை கருப்பர் அருள்மிகு முத்து கருப்பர் அருள்மிகு சங்கிலி கருப்பர் அருள்மிகு உடையநாச்சி அம்மன் அருள்மிகு இருளாயி அம்மன் அருள்மிகு ராக்காயி அம்மன் அருள்மிகு முத்து பேச்சி அம்மன் அருள்மிகு காளி அம்மன் அருள்மிகு லாட சன்னாஸ் அருள்மிகு அக்னி வீரபத்திர அருள்மிகு ஒண்டி வீரபத்திர அருள்மிகு இளநீர் வீரபத்திர அருள்மிகு இருளப்ப சுவாம் அருள்மிகு மலைச்சாத் அருள்மிகு சீலக்காரி அம்மன் அருள்மிகு ஆச்சனே வழிபடும் பிரதான நாட்கள் மகா சிவராத்திரி பிரதிமாத அமாவாச பிரதிமாத பௌர்ணமி ஆடி அமாவாசை ஆடி பதினெட்டு பங்குனி உத்திரம் 
அஷ்டமி வெள்ளி ஞாயிறு செவ்வாய்க்கிழமை தருமமிகு தமிழகத்தில் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் பெரிதும் போற்றப்படுகின்றது திருவள்ளூர் திருத்தல திருக்கோயில் திருவள்ளூர் திருத்தல திருக்கோயிலில் ஸ்ரீ வைத்திய வீரராகவ பெருமா அமைந்தருளி இருக்கின்ற திருவள்ளூர் திருத்தல திருக்கோயிலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்தருள் இருக்கின்ற தலம் காக்களூர் காக்களூர் திருத்தலம் மானுடர்களை காத்தருளும் திருத்தலமாக தற்போது அமைந்தருளியுள்ள காரணம் காக்கலூர் திருத்தலத்தில் அருள் மிகு சோனை கருப்பன சுவாமி திருக்கோயில் கொண்டு திருவருள் புரிந்தருளுகின்றார் ஒவ்வொரு நாடும் நாட்டுப்புறமும் நகர்ப்புறமும் என இருவேறு வகைகளை உள்ளடக்கியதாக அமைந்திருப்பதை காணலாம் இவற்றுள் தோற்றத்திலும் மக்கள் வாழ்க்கை முறைகளிலும் பல வேறுபாடுகள் காணக் கிடக்கின்ற தெய்வ வணக்கத்தில் இந்த வேறுபாட்டை காணலாம் கிராம மக்கள் உணர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதனால் அவர்கள் வணங்கும் தெய்வ வடிவங்களிலும் வழிபாட்டு முறைகளிலும் உணர்ச்சியே முதன்மை பெறுகின்ற கிராம மக்களுக்கு பாதுகாப்பே முக்கிய தேவையாக இருப்பதனால் தங்களையும் தங்கள் பயிர்களையும் கால்நடைகளையும் காப்பதற்காக பல தெய்வங்களை படைத்து கொண்டன அதிக மழை அதிக வெப்பம் இடி மின்னல் போன்ற இயற்கை இன்னல்களாலும் கொடிய காட்டு விலங்குகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காகவும் கொடிய நோய்களால் அம்மை பேதி பேய் பில்லி சூனியம் போன்ற நோய்களாலும் தாம் வருந்தாது காக்க கிராம தேவதைகள் அருள்பாளிப்பதாக மக்கள் உணர்ந்தன இந்த வணக்கம் இந்த தொழுபாடு தொன்மை வாய்ந்தது கிராம தேவதைகளின் கோயில்கள் பெரும்பாலும் ஊருக்கு வெளியிலேயே எடுக்கப்பட்ட இவை கருங்கள் செங்கல் மண் முதலியவற்றால் நான்கு பக்கமும் சுவர் எடுத்து அவற்றில் தெய்வத்தின் திருவுருவத்தை சுடு மண்ணாட் செய்து வைத்தன இந்த அமைப்பே பிற்கால பெருங்கோயில் அமைப்பின் முன்னோடி என கருதப்படுகின்றன இந்த அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அருள்மிகு கருப்பன சாமியை வழி வழியாக வம்சம் வம்சமாக வணங்குபவர்கள் பங்காளிகள் என்று போற்றப்பட்டன அந்த பங்காளிகள் வாழ்க்கை நிமித்தமாகவும் வாழ்வதற்காகவும் வளம் பெறுவதற்காகவும் கிராமத்தை விட்டு நகரத்திற்கு நகர்ந்தன தங்கள் வியாபாரத்தை செதிக்க வைத்ததுடன் இல்லாமல் தாங்கள் வணங்கி வந்த குலதெய்வமான க 
காவல் தெய்வங்களுக்கு ஆங்காங்கே திருக்கோயில்கள் அமைத்து உலக மக்கள் நலன் பெறவும் உலக மக்கள் வளம் பெறவும் உன்னதமான சேவையை செய்து வருகின்றன அந்த வகை இந்த திருக்கோயில் அருள்மிகு சேனை கருப்பன சுவாஸ் கிராம தேவதைகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு வகையான பெயரிட்டு அழைக்கின்றன அவை மாரியம்மன் காளியம்மன் ஐயனார் போன்றவையாக சங்க காலம் தொட்டே ஐயனார் வழிபாடு கருப்ப வழிபாடு நிலவுகின்ற ஐயனாரை பாசண்ட சாத்தன் புறம்பானையான் காரி என குறிப்பிடுகின்றன இலக்கியங்கள் பாண்டிய நாட்டில் மதுரை வீரன் கருப்ப சாமி போன்றவை கிராம தேவதைகளாக வணங்கப்படுகின்ற நாக வழிபாடும் கிராம தேவதை வழிபாடாக கொள்ளப்பட்டுள்ளது அந்த வழிபாடு இன்று தருமமிகு தமிழகத்தில் திருவள்ளூர் காக்களூரில் திருவருள் பொடிந்தருளுகிறது கீநாடு போன திருப்போணத்தில் வந்து இடம் கட்டு திருப்போணத்தில் வந்து நீ காளிகள்லாம் பிச்சு போட்டுவா இன்னும் நீ கீநாடு போப்பா அப்போ ராம ரா ராமநாடு தனுஸ்கோடி அல்ல அங்கே போப்பானா அங்கே போய் ராமநாடு கீழே கீழே பெருங்கரை அங்கே போய் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் அங்கேருந்து என் தாத்தா பாட்டன் முப்பாட்டன் அங்கேயே சாமியை கும்பிட்டு அங்கேருந்து முகப்பேருக்கு வந்து பிடிமின் எடுத்து வந்து பதினோரு வருஷம் அங்கேருந்து 
இப்போ காக்கலூருக்கு கற்பனசாமி காக்க வந்திருக்காரு இங்கே என்ன விசேஷம்னா பத்து வருஷம் கல்யாணம் ஆகாதது தான் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு மகா சிவராத்திரி பூஜை அன்றைக்கி வந்து அவங்க விடிய விடிய நாலரை மணி வரைக்கும் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா நாலரை மணிக்கு மேலே கற்பனசாமி அருளில் இறங்கி எலுமிச்சம்பளங்க கனி கொடுத்துட்டாருன்னா அவங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் உண்டு அடுத்தபடி அவது புள்ளி சூனியம் ஏபல் புள்ளி எதிர்ந்தாலும் எதிரி போக்குவரத்து எதிர்ந்தாலும் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் அருள் மிகு சேனை கருப்பண சுவார் கருப்பண சுவாமியின் தோற்றம் பல பல விதமாக இதிகாச புராண வரலாற்று காவியங்களில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது அவைகளுள் எட்டு வகையான பதிவுகளை நம் எண்ணத்தில் தோற்றமாகி கருப்பண சாமியே அதனை சிந்தையினரை அமைக்கின்றார் அது இதோ அவரது அவதார வரலாறு திருப்பார் கடலில் அமுதம் கடையும் பொழுது கருப்பசாமி தோன்றினார் என்று கூறுகிறது இதிகாச இவர் விஷ்ணு புத்திரன் என்றும் விஷ்ணுவின் தம்பி என்றும் பல பதிவுகள் உள்ளன ராமாயணத்தில் வால்மீகி முனிவர் தர்பையை கிள்ளி போட்டு அதற்கு உயிர் கொடுத்தார் என்றும் அதுதான் பின்னர் கருப்பண்ண சாமி ஆனது என்றும் தெரிவிக்கின்ற சுவாமியை பற்றி பாடப்படும் பாடல்களில் தர்பையில் பிறந்தவர் கருப்பசாமி என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ராக்காய் வர்ணிப்பு பாடலில் கண்ணன் உன் தமையன் கருப்பன் என்ற குறிப்பு நிலவுகிறது கருப்பன் கருப்பசாமி என்ற பெயர்களில் மனிதர்களாக வாழ்ந்தவர்கள் அவர்கள் தலை வெட்டப்பட்டு பூமியில் புதைத்த இடத்தில் கருப்பசாமி கோயில் ஏற்பட்டது என்று தெரிவிக்கின்றது வரலாற்று பதிவுகள் வீரபத்திரர்க்கும் சண்டிக்கும் பிறந்த அற்புதமான குழந்தை என்றும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது லாட சந்நியாசிகள் மலையாளத்திலிருந்து கருப்பசாமியை கொண்டு வந்தார்கள் என்ற செய்தி நிலவுகிறது ஆனால் மலையாள நாட்டில் லாட சந்நியாசிகள் கிடையாது வங்க தான் லாட சந்நியாசிகள் அதிகமானவர்கள் ஆகவே வங்க தேசத்திலிருந்து லாட சந்நியாசிகள் கருப்பசாமி அழைத்து வந்தார்கள் என்ற செய்தியும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக அமைகின்றது ஜமதக்னி முனிவருக்கும் ரேணுகா தேவிக்கும் பிறந்த குழந்தையின் பெயர் விஸ்வநாதன் கருப்பன் அவரே கருப்பண சாமியாக கருதப்படுகிறார் அற்புதமான திரு உருவம் உயர்ந்த ஆஜானுபவான உருவம் நின்ற திருக்கோலம் அமர்ந்த திருக்கோலம் குதிரையின் மேல் ஏறி புறப்படத் தயாராகும் திருக்கோலம் இவை அனைத்தும் கருப்பண சுவாமியின் திரு உருவ படிவங்கள் ஆகும் காக்கலூ அருள்மிகு சோனை கருப்பண சுவாமி திருக்கோயிலில் கம்பீரமான உருவம் தலைப்பாகை இடையில் கச்சை விழித்து பார்க்கும் போது உருளையான திருவிழிகள் முறுக்கிய மீசை ஒரு கையில் அறிவா இன்னொரு கையில் சுக்கு மாந்தடி அற்புதமான திருக்கோலத்தை காக்கலூரில் தரிசிக்கின்றோம் கருப்பசுவாமியின் துணைவி கருப்பழகி
அவருடைய மகன் கண்டன் அவருடைய அண்ணன் முத்தண்ண கருப்பசான் அவருடைய தம்பி இளைய கருப்ப அவருடைய அன்பு தங்கை ராக்காய் நாட்டுக்கு காவல் தெய்வம் கருப்பு கோயிலுக்கு காவல் தெய்வம் பைரவர் மயானத்திற்கு காவல் தெய்வம் சுடலை கருப்பன சுவாமியை வணங்குவதற்கு பல பூஜா கிரமங்கள் அமைந்துள்ளன் வாழ்பட வைக்கும் கருப்ப சுவாமியை மாத சிவராத்திரி பிரதிமாத அமாவாசை பௌர்ணமி அஷ்டமி ஆடி அமாவாசை பங்குனி உத்திரம் ஆடி பெருக்கு பதினெட்டாம் நாள் மற்றும் வெள்ளி ஞாயிறு செவ்வாய்க்கிழமைகள் சிவாம்சம் ஒரு புறம் விஷ்ணு அம்சம் மறுபுறம் வைணவத்திற்கும் சைவத்திற்கும் சங்கமமானவர் கருப்பசாமி சில திருக்கோயில்களில் கருப்பசாமிக்கு திருநாமம் அமைந்திருக்கும் சில திருக்கோயில்களில் கருப்பசாமிக்கு திருநீற்று பதிகம் அமைந்திருக்கும் கருப்பசாமி சக்தி தேகத்துக்குள் புகுந்து கருத்துக்களை சொல்பவர்களுக்கு சாமியாடிகள் மருளாடிகள் கோடங்கிகள் என்று பெயர் ருத்ர தீட்சை நயன தீட்சை மானசீக தீட்சை ஆகியவற்றை இந்த சாமியாடிகள் மருளாடிகள் கோடங்கிகள் மூலமாக கருப்பன சுவாமியே பக்தர்களுக்கு வழங்குகிற கருப்ப சுவாமியிடம் ஓர் பிரார்த்தனை செய்தா அது அவ்விதமாகவே பலிக்கும் ஆனால் அந்த பிரார்த்தனை நியாயமானதாக அமைய வேண்டும் வியாபார விருத்தி வழக்குகளில் வெற்றி திருமண தடை குழந்தை பேறு இல்லாமை எதிர்மறை சக்திகள் ஏவல் பில்லி சூனியம் வைத்தல் போன்றவற்றை தகர்த்தெறிபவர் சோனை கருப்பனஸ்வா பக்தர்கள் பிரார்த்தனையை முன்வைத்து சங்கல்பம் செய்ய வேண்டும் பதினெட்டு ரூபாய் படிக்காசு பணத்தை ஓர் மஞ்சள் துணியில் சுற்றி வைத்திட வேண்டும் அத்திருக்கோயிலில் சர்க்கரை பொங்கல் அவல் கடலை பழங்கள் இரண்டு இளநீர்கள் சுருட்டு ஆகியவற்றை படைத்து நெய்தீபம் ஏற்றி இருள் போக்கி அருள் விளக்கேற்றும் கருப்பன சாமியே உன் பேரொருளி தா என்று தொழ வேண்டும் அப்படி தொழுபவர்களின் பிரார்த்தனை பதினெட்டு மணி பதினெட்டு வேளை பதினெட்டு நாள் பதினெட்டு வாரம் கடைசி கெடுவாக பதினெட்டு அமாவாசைக்குள் சத்தியமாக அது நிறைவேறும் காக்களு அருள்மிகு சோனை கருப்பன சுவார் இப்போ என்கிட்ட உத்தரவு கேட்டது என்ன உத்தரவு கிடச்சினா இங்கே வந்து வைக்கிறதுக்கு நீ ஆர்டின் டொனேஷன் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னா உன் பின்னாடி முகப்பெயர்லேருந்து இங்கே வருவேன் இல்லைனா நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு உத்தரவு கேட்டது நான் பூக்கட்டி போட்டு உத்தரவு கேட்டதுக்கு அதுக்கு சரி அப்படின்னு நானும் ஒத்துக்கிட்டேன் திருக்கோயிலில் தனிச்சன்னதியில் அருள்மிகு பூரண புஷ்கலா ஜலமுடைய ஐயனா இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானசக்தி சங்கமித்த தெய்வமாக அருள்மிகு பூரண புஷ்கலா ஜலமுடைய ஐயன்
அருள்மிகு முனீஸ்வரர் அருள்மிகு கோட்டை கருப்பர் அருள்மிகு முத்துக்கருப்பர் அருள்மிகு சங்கிலி கருப்பர் அருள்மிகு உடையநாச்சி அம்மன் அருள்மிகு இருளாயி அம்மன் அருள் மிகு ராக்காய் அம்மன் அருள்மிகு முத்துப்பேச்சி அம்மன் அருள்மிகு காளியம் அருள்மிகு லாட சன்னாத் அருள் மிகு அக்னி வீரபத்திர அருள் மிகு ஒண்டி வீரபத்திர அருள் மிகு இளநீர் வீரபத்திர அருள் மிகு இருளப்ப சுவார் அருள் மிகு முத்து பேச்சி அம்மன் அருள்மிகு மலைச்சா அருள்மிகு சீலக்காரி அம்மன்
அருள்மிகு ஆஞ்சநேயர் சுவாமி கலியுகத்தில் காத்தருளும் தெய்வங்கள் அனைத்தும் காக்களூர் அருள்மிகு சோனை கருப்பண சுவாமி திருக்கோயிலில் தரிசித்து பேறு பல பெற்று உய்யலாம் குல தெய்வங்களாக மற்றைய தெய்வங்களை வணங்குபவர்களும் குல தெய்வம் அறியாதவர்களும் எந்த சமயத்திலும் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் காக்களூர் அருள்மிகு சோனை கருப்பண சுவாமியை வணங்கி வளமும் நலமும் பெற்று உய்யலாம் திருக்கோயிலுக்கான வழி திருவள்ளூர் ஸ்ரீ வைத்திய வீரராகவர் தேவஸ்தானத்திலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் காக்களூர் சுமங்கலி பிரார்த்தனை என்பது ஒரு முறை செய்தால் போதாதா ஆண்டுதோறும் செய்ய வேண்டுமா இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒரு பெண் மாற்று மதத்தை சார்ந்தவரை மணந்து கொண்டால் என்ன செய்வது நம்ம இந்து குடும்பங்களில் இந்து கலாச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில சூக்மமான பிரார்த்தனைகள் சூக்மமான வழிபாடுகள்லாம் நம்ம பெரிவா கொண்டாடிட்டு வர அது மாதிரி சொல்லும் பொழுது இந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனைகள்ன்றது வந்து ரொம்ப விசேஷமானது நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு குழந்த ஜனனம் பண்ணியிருக்கா அந்த குழந்தையாகப்பட்டது ஒரு குடும்பத்துக்கு போய் வாழ்க்கப்பட்டிருக்கு அந்த குடும்பத்தில் குழந்தைகள்லாம் பிறந்திருக்கு அந்த குழந்த பெண் குழந்தையாகப்பட்டது கொஞ்சம் காலம் கழித்து சுமங்கலியாக சுவாமிகிட்ட போயிட்டாங்களா அது ஒரு தேவதையாகிடுது அப்படிப்பட்ட தேவதையாகப்பட்டது புகுந்த வீட்டுக்கும் ஒரு தேவதையாகவும் பிறந்த வீட்டுக்கும் ஒரு தேவதையாகவும் இருந்து ரஷ்யம் ரஷனை பண்ணுறதாக நம்மளுடைய சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் பேசப்படுகிறது நம்ம சாஸ்திரமும் அதை கொண்டாடிட்டு வருது ஏன்னா சுமங்கலிக்கீன கிடையாது அதனால தான் சகசிரநாமத்தில் சொல்லும் பொழுது சுபாசினியை நமக சுபாசினி அர்ச்சன பிரீத்தியாய் நமகன்னு சொல்கிற நித்திய சுமங்கலினி அம்பாலை பார்த்து சொல்கிறது வாக்னி தேவதைகள்லாம் பாராயணம் பண்ணுறா அம்பாலை கொண்டாடும் பொழுது சொல்கிறா நீ நித்தியம் சுமங்கலியாக இருக்கக்கூடியவோ நித்தம் உனக்கு சுமங்கலிகளால் ஆராதனை நடந்தால் உனக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுறது அப்படின்னு கொண்டாடுறது அப்பேற்பட்ட சுமங்கலிகள்லாம் நம்மளுடைய குடும்பங்கள்லேயும் கொண்டாடின்னு வரா ஏன்னா ஒரு பெண் குழந்த ஒரு குடும்பத்தில் போய் வாழ்க்கப்பட்டதுன்னா அதுக்கு பிற அந்த குழந்தைக்கு பெற பெண் குழந்தைக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையாகப்பட்டது ஆண் குழந்தையாகப்பட்டது அவனுக்கு முழு அதிகாரம் கொடுத்துருக்கா சில குடும்பங்களில் பார்த்தோம்னா பெண் குழந்த தான் இருக்கும் ஆண் குழந்தை இருக்காது அப்போது அந்த பெண் குழந்தையுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லதோ இல்லை அது கெட்டதோ பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இந்த பெண் குழந்தையுடைய ஆத்துக்கார் பண்ண முடியாது அவளுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த ஆண் குழந்தையாகப்பட்டது அந்த தாத்தா பாட்டிக்கு எல்லாம் செய்யலாம் அந்திம சமஸ்காரம் கூட பண்ணலாம் அந்த குழந்த ஒருத்தனுக்கு தான் அதிகாரம் மாப்பிள்ளைக்கோ பொண்ணுக்கோ கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரம் விதிச்சிருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லை அந்த பெண் குழந்தைக்கு பிறந்த ஆண் குழந்தையாகப்பட்டது தன்னுடைய அப்பா கதி அடைஞ்சுடுறார்னு வச்சுங்களேன் உடனே அந்த குழந்த தர்ப்பணம் பண்ணும் பொழுது தன்னுடைய அப்பா தன்னுடைய அப்பாவுடைய அப்பா 
அவருடைய அப்பா தன்னுடைய அம்மா இருந்தாலும் அம்மா விட்டுடுங்க அம்மா அடுத்தது பாட்டி பாட்டி அந்த பாட்டியுடைய மாமியார் தர்ப்பணம் கொடுக்கறது அப்புறம் தன்னுடைய அம்மாவுடைய வழியில் அம்மாவுடைய அப்பா அம்மாவுடைய அப்பாவுடைய அப்பா அம்மாவுடைய அப்பாவுடைய அப்பாவுடைய அப்பா அது மாதிரி அம்மாவுடைய அம்மா அம்மாவுடைய அம்மாவுடைய அம்மா அந்த அம்மாவுடைய அம்மா ஆக அந்த ஒரு கிருத்தியத்தை பெரும பெரிவாரெலாம் நமக்கு வகுத்து கொடுத்துருக்கா அதனால் ஒரு சுமங்கலி வந்து அது மாதிரி இறந்து போன சுவாமிட்ட போனாலும்னா சுமங்கலியாக இருந்து போனாலும்னா நிச்சயம் அவளை வழிபாடு பண்ணணும் பெண்களுக்கு மகத்துவம் கொடுக்கறதுக்கோசரம் நம்ம மதம் அது மாதிரி வகுத்துருக்கு ஏன்னா பெண்கள் இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது சாஸ்திரங்கள்லாம் இல்லை தர்மங்கள் இல்லை அதனால தான் எங்கே போய் தரிசனம் ஆலயத்தில் தரிசனம் பண்ணாலும் சுவாமி அம்பாள் ஒரு பக்கம் சுவாமி சன்னதி இருக்கும் ஒரு பக்கம் அம்பாள் சன்னதி இருக்கும் ஒரு பக்கம் பெருமாள் சன்னதி இருக்கும் ஒரு பக்கம் தாயார் சன்னதி இருக்கும் தாயார் இல்லாத பெருமாளே இருக்க மாட்டார் அம்பால் இல்லாத சுவாமி இருக்க மாட்டார் எங்கே போனாலும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் இருப்பா இந்த உலகத்தில் எது பண்ணுறதாக இருந்தாலும் அந்த பெண்ணுடைய துணை இல்லாமல் செய்யப்படாது சாஸ்திரங்கள் வகுத்தது காரணம் பெண்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்பேற்பட்ட பெண்கள் குடும்பத்தில் ஜனனமான பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு மரியாதை செலுத்துறது தான் சுமங்கலி பிரார்த்தனை சொல்லக்கூடியது அதோடு மட்டுமில்ல நம்ம ஆற்றுலேயே நம்ம குடும்பத்திலே யாராவது ஒரு பெண் குழந்தைகள் அதாவது நம்மளுடைய அம்மாவோ இல்லை அம்மாவுடைய மாமியாரோ இல்லை அம்மாவுடைய மாமியாருடைய மாமியாரோ யாராவது ஒருத்தர் சுமங்கலியாக மறைஞ்சிருந்தாள்னா அந்த குடும்பத்தில் அவள் தேவதையாக இருக்கா அந்த குடும்பத்தை ரக்ஷணை பண்ணுறதுக்கோசரம் அந்த குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கோசரம் அந்த சுபாசினி அந்த சுமங்கலி அந்த குடும்பத்தில் ஒரு தேவதையாக இருந்து அனுகிரகம் பண்ணுறதாக சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது அந்த வழியில் அந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனைன்றது அவசியம் பண்ணணும் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அவ அவளுடைய சம்பிரதாயங்கள் பிரகாரம் ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னா ஒரு குடும்பத்தில் எடுத்துகிட்டேன்னா ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் இல்லை ஆற்றுல ஏதாவது ஒரு உபனயனம் வருதுன்னு அது மாதிரி சமயங்களில் இந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனை இந்த வழிபாடு பண்ணுவா அப்படி சில குடும்பங்கள் இருக்குது சில குடும்பங்களில் என்ன பண்ணுவா வருஷா வருஷம் அந்த சுமங்கலியான இறந்த வா ஸ்ராத்தம் வரும்பொழுது மறுநாள் அன்றைக்கி சுமங்கலி பிரார்த்தனைன்னு சொல்லி கொண்டாடுவா ஆக இந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனைன்றது அவசியம் பண்ணணும் அவசியம் பண்ணோன்னா நம்ம குடும்பத்தில் சகல விதமான சௌபாகியங்கள்லாம் ஏற்படுறத நம்ம கண்கூட பார்க்கலாம் ஒரு ஆற்றில் ஒரு குழந்த இருக்கான் அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணமாகலை ஜாதகர்கிட்ட போய் கேட்குறோம் உங்கள் ஆற்றில் சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்ணல அந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ கல்யாணம் நடக்கும்னு சொல்லுவா உடனே நல்ல நாள் பார்த்து அந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனையை பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் அந்த குடும்பத்தில் ஏதாவது அபிவிருத்திகள் ஏற்படணும் அந்த குடும்பத்தில் ஏதாவது ஒரு குறைகள் இருக்குன்னா அந்த குறைகளை நீக்கக்கூடிய சக்தி அந்த பிரார்த்தனைக்கு உண்டு அதனால தான் பிரிவாளெலாம் அந்த பிரார்த்தனைகளெல்லாம் அவசியம் அவசியம் பண்ணணும் அவசியம் பண்ணணும் சொல்லி அதை வலியுறுத்துறதுக்கு காரணம் பிரார்த்தனைகளுக்கு சக்தி ஜாஸ்தி அதனால் சுமங்கலி பிரார்த்தனைன்றது அவசியம் பண்ணணும் இது மாதிரி வழக்கம் கல்யாணம் கார்த்திகை விசேஷங்களில் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய வரலாம் புரட்டாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய சாரதா நவராத்திரியில் தாராளமாக பண்ணலாம் அந்த நவராத்திரி ஒம்பது நாட்களும் தாயாருடைய சுரூபமாகவே ஸ்திரிகள் இருக்கிறதாக சாக்த தந்திரங்கள்லாம் பேசுகிறது ஸ்திரிகள் எல்லாமே அம்பாருடைய வடிவம் தாயாருடைய வடிவம் தாயாருடைய சுரூபம் அதனால் ஒரு சுமங்கலியை ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை வரக்கூடிய நவராத்திரியில் ஒரு சுமங்கலியை அழைச்சி நம்ம குடும்ப சம்பிரதாய பிரகாரம் ஆகாரங்கள் சம செய்து அந்த சுமங்கலிக்கு மங்கள பொருட்கள்லாம் கொடுத்து காலை நம்பி சாதம் போட்டோன்னா அந்த சுமங்கலி பிரார்த்தனை பண்ண பலன் நமக்கு கொடுத்துரும் 
ஏன்னா சில குடும்பங்கள்லாம் சேராது சில குடும்பங்கள்லாம் எடுத்துட்டேன்னா பங்காளிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அண்ணா தம்பிலாம் ஒன்று சேர்ந்து தான் ஒரு பிரார்த்தனை செய்ய முடியும் தனியாக பண்ண முடியாது ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்தில் வழக்கம் இல்லை சார் அப்படின்னு வா பெரியாண்டவன் பூஜைன்னா இந்த பங்காளிகள் எல்லாரையும் கூப்பிடணும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பண்ணணுன்ற பொழுது அவளுக்கு எந்த விதமான சுப அசுப தீட்டுக்களோ இருக்கக்கூடாது அவளுக்கு சௌகரியப்படணும் இதெல்லாம் அமைஞ்சு அமையும் பொழுது தான் அந்த ஆராதனை பண்ண முடியும் அது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ண முடியும் பல வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை தான் நடக்கும் அதனால் சில உபாதைகள்லாம் ஏற்படலாம் அதனால் நித்தம் ஆராதனையில் குலதெய்வ வழிபாடுன்றதை பண்ணலாம் பெரியாண்டவர் குலதெய்வமாக இருக்குது அது மாதிரி பண்ண முடியாதுன்னா ஆற்றுல நித்தம் ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்து பெரியாண்டவரே பெரிய நாயகி அம்மா சொல்லி சாத்தலாம் அப்போ அந்த குலதெய்வத்தை வழிபாடு பண்ணது ஒரு பலன் கிடச்சிடுறது அதனால தான் ஒவ்வொரு ஆராதனைகள் பண்ணும்பொழுது சொல்லுவார் பிள்ளையார வழிபாடு பண்ணு பித்ருக்களை நினச்சிக்கோ குலதெய்வத்தை நினச்சிக்கோ செயல் தொடங்கு அப்படின்வா ஆக குலதெய்வம் ஆராதனைன்றது அவசியம் சொல்கிற அது மாதிரி இந்த சுமங்கலிகள் என்ன அவெல்லாம் காக்கும் தேவதைகள் ஒரு சில குடும்பங்களில் தூத்துக்குடி பக்கம்லாம் போயிட்டேன்னா சில தீபங்கள்லாம் ஏற்றுற முறைகள்லாம் பார்த்தேன்னா அவள் பித்துருக்களை நினச்சி ஏற்றுறா அந்த எங்கள் குடும்பத்திலே இருந்தாங்க பெரிய இதுவாக இருந்தாங்க ரொம்ப அனுஷ்டானமாக இருந்தாங்க அவங்களுடைய நினைவாக நாங்கள் இது பண்ணுறோம் அவங்களுடைய இதுவாக எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதான் நினைக்கிறோம் இந்த பிரம்மசக்தி அம்மன்னு சொல்லுவார் தீபத்தை உண்டி ஏற்றி வச்சு வழிபாடு பண்ணுவா தூத்துக்குடி பக்கம்லாம் போனேன்ல அதெல்லாம் இந்த தேவதைகள் தான் அந்த தேவதைக்கு அவள் கட்டியிருக்க கோயிலே பார்த்தேன்னா ஒரு சின்ன ஒரு தூணாட்டம் இருக்கும் ஸ்தம்பம் மாதிரி இருக்கும் அது கீழே பார்த்தேன்னா அந்த குடும்பத்தில் வந்த உத்தமமான உடைய இது அதில் இது பண்ணி வச்சுருப்பா ஸ்தாபிதம் பண்ணி வச்சுருப்பா அதனால் சுமங்கலி பிரார்த்தனைகள்ன்றது அவசியம் பண்ணணும் அதுக்கு எந்த விதமான இணையெல்லாம் கிடையாது அதனால் வருஷா வருஷம் முடிஞ்சவா பண்ணலாம் அப்படி இல்லை சில குடும்பங்களில் வழக்கம் இல்லைன்னு அந்த வழத்துக்கு வழக்கத்துக்கு ஏற்றபடி பண்ணலாம் எதுவுமே செய்ய முடியலைன்னா புரட்டாசி மாதம் நவராத்திரியில் இந்த ஆராதனையை பண்ணலாம் இதெல்லாம் குடும்பத்துக்கு சக்தி ஏற்படும் நம்ம வாழ்க்கை நல்ல முறையில் நடத்தி கொடுக்கும் விடை தேடும் வினாக்கள் வினாக்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி அருள் நேரம் ஜெயா டிவி தபால் பெட்டி எண் மூன்று ஒன்று ஏழு மூன்று சென்னை ஆறு லட்சத்து முப்பத்து இரண்டு மின்னஞ்சல் அருள் நேரம் ஜெயா டிவி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்